Kata Imam Malik Kalau kamu ini mahu jadi seorang manusia yang hidupnya bahagia Hidupnya hebat Hidupnya orang nampak seperti mana luar biasa Kamu mesti ada empat benda yang unik dalam kehidupan kamu Bila ditanya apa benda empat jenis benda yang istimewa dalam hidup Sampai nampakkan diri kita ni hebat tu Imam Malik dia sampaikan di hadapan halayak ramai Orang semua dengar Kata Imam Malik empat benda Yang pertama Kamu mesti ada kenderaan yang tangkas Orang hak di bawah hak dengar tu Semua terpinga-pinga apa benda Makna kenderaan tangkas Dia pun tak ada kenderaan tangkas Macam mana dia sebut kenderaan tangkas Orang hebat Yang kedua kata Imam Malik Kamu mesti ada lampu yang menerangi Lagi mereka pening Mana pula datang lampu Yang ketiga kata Imam Malik Kamu mesti ada pakaian yang cantik Atas bawah, atas bawah Dia pun tengok Imam Malik Dia pun lusuh baju Yang keempat kata Imam Malik Kamu mesti ada rumah yang lapang Hai, Assalamualaikum Terima kasih kerana menonton Nama saya Kamarudin Jangan lupa ya Subscribe channel saya Online Majlis Ilmu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs> Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma salli ala sayidina Muhammad Allahumma salli ala sayidina Muhammad Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad la hawla wa la quwwata illa billah al ali al azim wa ba'du alhamdulillah pertama dan selamanya syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal Muslimin, Muslimat, Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu SWT Sedar tak sedar, esok sudah hari kelima Kita berada dalam bulan Ramadan Sudah hari kelima untuk kita berpuasa Mudah-mudahan kita dapat jalani dengan baik Dan kita dapat berpuasa dengan sebaik mungkin insya Allah. Tuan-tuan, pada malam ini jom sama-sama kita lihat pesan daripada Imam Malik yang mana seorang yang cukup hebat berkaitan dengan ilmu hadis Tuan-tuan, kalau kenal Imam Malik Ada seorang anak muridnya pernah bercerita tentang Imam Malik Tentang bagaimana hebatnya akhlak Imam Malik Suatu hari, ada seorang anak muridnya bercerita Katanya aku ini belajar dengan Imam Malik 20 tahun 20 tahun tu lama Umur saya 23, tambah 3 tahun 23 Umur dia belajar dengan Imam Malik 20 tahun Bila ditanya, apa yang kamu belajar? Katanya, 18 tahun aku belajar adab dengan Imam Malik 2 tahun belajar, belajar ilmu Nak menunjukkan punya hebat dan tinggi adab Imam Malik Yang mana tidak tercapai pada akal kita nak fikir Macam mana hebatnya akhlak dia, adab dia Kalau tuan-tuan bisa dengar kisah tentang Imam Syafi'i Menulis menggunakan elio di tapak tangan tu yang menegur Imam ah yang menegur Imam Syafi'i menulis menggunakan elio itu adalah Imam Malik. Oh, ada di atas. Lah, tak perasan. Ramai pula tu. Di bawah ramai, di atas pun ramai. Berapa ramai muslimat di sini? Kan? Oh, subhanallah ada apa di atas. Nak hak menulis di tapak tangan tu yang menegur habis saja Imam Malik menyampaikan hadis. Selesai pada menyampaikan kuliah. Dia turun ke bawah, dia tanya pada Imam Syafi'i Apa yang kamu buat tadi? Time saya tengah menyampaikan kuliah tadi, apa kamu buat? Imam Syafi'i kata, saya menulislah mencatat apa yang Tuhan sampaikan tadi Dia kata, betul ke? Kalau betul, cuba baca balik Imam Syafi'i baca seketul-seketul, tak ada tertinggal walau Satu huruf punya hebat ni Imam Malik punya ingatan Yang kita nak ceritakan hari ni pasal siapa? Pasal Imam Malik Suatu hari Imam Malik pernah menyampaikan pesanannya ringkas tapi manfaatnya cukup-cukup besar. Apa yang Imam Malik sampaikan? Kata Imam Malik, 
Kalau kamu ini mahu jadi seorang manusia yang hidupnya bahagia, hidupnya hebat, hidupnya orang nampak seperti mana luar biasa. Kamu mesti ada empat benda yang unik dalam kehidupan kamu. Bila ditanya, apa benda empat jenis benda yang istimewa dalam hidup sampai nampakkan diri kita ni hebat tu? Imam Malik dia sampaikan di hadapan halayak ramai, orang semua dengar. Kata Imam Malik empat benda, yang pertama... Kamu mesti ada kenderaan yang tangkas. Orang hak di bawah hak dengar tu semua terpinga-pinga apa benda makna kenderaan tangkas. Dia pun tak ada kenderaan tangkas macam mana dia sebut kenderaan tangkas orang hebat. Yang kedua kata Imam Malik, kamu mesti ada lampu yang menerangi. Lagi depa pening mana pula datang lampu. Yang ketiga kata Imam Malik, kamu mesti ada pakaian yang cantik. Atas bawah, atas bawah Dia tengok Imam Malik Dia pun lusuh baju Yang keempat kata Imam Malik Kamu mesti ada rumah yang lapang Empat benda ini Kalau kita tafsirkan Apa benda kena mengenal Manusia hebat kenderaan tangkas Manusia hebat lampu yang menerangi Manusia hebat pakaian cantik Manusia hebat rumah yang lapang Bila ditanya pada Imam Malik Apa huraian dia Imam Malik ceritakan yang pertama dimaksudkan kamu nak jadi hebat mesti ada kenderaan yang tangkas maknanya akal yang cerdik ni akal tuan-tuan hari ni cuba tanya pada diri kita saya ni Allah bagi akal yang cerdik tapi saya pakai ke tidak Allah bagi pada kita akal kita gunakan sebaik mungkin ke tidak mana bukti kita ini gunakan akal sebaik mungkin contohnya apa no tengok di luar kotak parking banyak Kotak parking kereta seorang satu. Kotak parking motor seorang satu. Nak tunjuk ada akal ataupun tidak, tiga kotak parking motor, motor dia seorang. Tak percaya apa tengok. Parking kotak, tiga parking kotak motor. Motor dia seorang parking. Ini kalau kita tengok ni konpon MJK ni. Kan? Tiga parking dia ambil seorang. Parking kereta, dua parking kereta dia seorang. Tapi tadi kita tengok tak adalah semua mengikut peraturan dengan sebaiknya lah. Di sini nak kereta kan tapi kita nak sebut apa akal Allah bagi hang tahu dah satu petak satu parking satu petak satu motor ikutlah betul-betul orang lain pun nak masuk juga nanti kita tahu terawih ramai orang orang nak masuk juga nanti motor dia kereta dia kita kena faham sama agak kasut di luar orang dah letak di situ siap tulis lagi di lantai ini zon larangan berkasut alah lah ada juga kasut di atas bubuh orang tanya apa siapa mak bawa kasut di atas Takut kena hujan, dia kata. Ingat kasut orang tak kena hujan. Dia kata, takut kena curi dia orang, dia kata. Tak ada siapa nak curi kasut hang. Eh? Jenama bata je pun. Itu sampai buh di atas. Padahal ditulis di situ. Itu contoh mudah kita bagi. Mudah sangat. Disebut di situ nak jadi orang hebat, nak jadi orang cemerlang, nak jadi orang bahagia. Nombor satu, mesti ada kenderaan yang yang tangkas. Akal Allah bagi pada kita, gunakan sebaik, sebaik mungkin. Yang kedua, disebutkan oleh Imam Malik tadi, kamu mesti ada lampu yang menerangi. Bila ditanyakan apa makna lampu yang menerangi, kata Imam Malik, bukan hak ini. Bukan hak yang terang-terang di tiang di rumah kita tu bukan. Bukan yang terang-terang bulat-bulat tu bukan. Yang dimaksudkan lampu yang menerangi itu adalah ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu saja dia tak berapa tepat. Ilmu yang bermanfaat. Sebab dalam kehidupan kita ni, apa benda yang nak kena buat bukan dengan ilmu? Tak ada. Semuanya berkaitan dengan ilmu. Daripada sekecil-kecil benda, daripada nak buat donat, sampailah nak buat bangunan. Semua kena ada ilmu. Kamu nak dunia, mesti ada ilmu. Kamu nak akhirat, mesti ada ilmu. Kamu nak kedua-duanya pun dengan ilmu. Hidup tak boleh lekang daripada ilmu. Sebab tu tuan-tuan saya seronok Bila mana datang majlis ilmu tengok ramai orang mengaji Bila datang kuliah maghrib tengok ramai orang duduk dengar Bila datang kuliah mana-mana pun datang dengar Kecuali kuliah subuh je tak berapa ramai Kan? Ramai orang Oi, Tapi pagi tadi siapa bangun? Tak sia-sia bangun Menang Saya ingat kalah Menang Kan? Kita bangun sahur pukul empat kita tengok, oh ni kena dah ni, tiga kosong dah ni. Hai, habis-habis sahur tengok keputusan. Tiga sama, 
suka tahu orang kata takdir Allah tu no. Hei ya Allah hebat sungguh kan dengan Liverpool kan back 4-0 dengan tu tiga sama hey, hebat sungguh malam ni asna menang pula saya asna baik <laughs> baik okey tak kalah pula sedih aku esok baik okey yang disebutkan tadi seronok tengok ramai orang datang mengaji ramai orang datang dengar ilmu sebab kadang-kadang kita ni sibuk macam mana pun kalau ada peluang datang datang kalau sibuk macam mana pun, kalau ada peluang datang kuliah, singgah. Walaupun sekejap, singgah lah. Mudah-mudahan dapat. Kalau tak banyak pun, sikit pun, jadilah. Sebab kita nak ilmu itu dalam kehidupan kita. Hebat macam mana sekalipun, kalau tika, tinggal ilmu agama, habis. Hebat macam mana berjaya macam mana kita pun, kalau ilmu agama tak cukup, habis. Baik. Yang ketiga, disebutkan oleh Imam Malik tadi apa dia? Katanya yang ketiga, kalau kamu nak jadi manusia yang cemerlang, hebat, bahagia, mesti ada pakaian yang cantik. Bila dia sebut pakaian cantik ni, ramai yang tersenyum. Senyum, dia senyap, fikir, aku malam ni berjubah elok ni. Hei, aku ni orang baik ni. Eh, hey, aku ni berjubah elok ni, aku dia lah ni orang hebat ni. Eh, aku ni hebat ni. Seluak cantik, jubah cantik, kurta cantik, serban cantik. Saya ni hebat lah ni. Bukan yang kita pakai tu, akak-akak. Kalau kita kata pakaian cantik, oi, terlekung kelabu, hebat lah. Depan sekali akak terlekung kelabu. Kalau kita kata pakaian hak cantik, oi, terlekung pink, hebat lah. Kalau kita pakaian cantik, oi, jubah coklat, hebat lah. Ha, serban merah, hebat lah. Kan? Bukan yang tu. Yang disebutkan oleh Imam Malik adalah pakaian yang cantik itu maknanya ahsanuhum khuluqan. Akhlak kamu akhlak yang terbaik, pakaian yang cantik. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, pernah satu hari ada orang tanya, dia kata ustaz selalu cerita bab akhlak, cerita bab akhlak. Kita ni kalau nak tengok akhlak kita dan tengok akhlak orang tu daripada mana? Sebab kadang-kadang kita tengok kita tak boleh nampak. Nak sebut, eh dia ni orang berakhlak lah. Daripada mana nak tengok? Orang tanya pada kita, kamu ni nampak berakhlak lah. Kita nak nampak pada mana orang tu berakhlak. Hari ni kita tengok, kita fikir. Saya bagi peluang, kita fikir. Boleh tengok pada diri kita, boleh tengok pada diri orang. Orang itu ada akhlak ataupun tidak. Yang pertama, tuan-tuan boleh tengok akhlak orang itu daripada muka. Muka, tuan-tuan boleh tahu dia ni ada akhlak ataupun tidak. Manusia yang ada akhlak pada muka, bila jumpa dengan orang, dia sentiasa manis muka. Dia sentiasa mukanya itu orang tengok, jadi seronok orang tengok. Walaupun tak berapa handsome, tapi bila tengok, Ya Allah, seronok lah Ya Allah. Kadang-kadang kita tanya, apa siapa lah yang pilih dia? Dia tu gelak, tak insya mana pun. Macam mana boleh terpikatkan dia? Sebab dia ada akhlak pada muka. Bukan mesti handsome, bukan mesti muka licin, bukan mesti muka segak. Tapi bila mana dia ada akhlak pada muka, muka manis, muka menggembirakan, rajin senyum, hak tu nama dia akhlak pada wajah. Tuan-tuan hari ni marhaban, berzanji, selawat, kan bisa dengar Nabi Muhammad, wajah hasururi. Apa maknanya? Wajah menceriakan, wajah menggembirakan. Itu Nabi Muhammad. Jomlah tiru. Nabi Muhammad muka senyum, manis, muka menggembirakan orang yang tengok wajah saja tak dengar lagi apa Nabi cakap. Dah jatuh cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nombor satu. Yang kedua, kalau tuan-tuan nak tengok akhlak orang, dia tengok daripada lidah. Ni, lidah. Lidah itu apa? Tuan perhatikan apa yang keluar daripada mulut dia. Kadang-kadang orang ni muka baik dah. Segak dah, handsome dah, manis dah. Tapi mulut, Ya Allah, mengalahkan mak lampir. Jahat, pokok, ngoh mulut. Bila cakap tu, eh, orang tak senang dengar ni. Bila dia bercakap tu, orang tak boleh dengar. Jenis bila bercakap, menyakitkan hati orang. Bila bercakap, ngutuk orang. Bila cakap, mengumpak orang. Bila bercakap, mulut dia je nak hebat. Asal bercakap, dia nak bangga. Asal bercakap, dia nak bangga. Dia tak boleh orang lebih pada dia. Itu ada. Ha. Kita ada kawan macam tu. Jenis bila bercakap, dia je nak lebih. Bila menyembang dua, tiga orang duduk di meja makan, duduk di kedai kopi, duduk, melepak di mana-mana, main takro ke? Tentang-tentang, dia saya tengok abang-abang main takro. Hak baju biru tu hebat tu, abang baju biru. Yang mana abang baju biru ni? Ha. Berusia sikit abang dah baju biru. Hei, orang paku macam mana pun kat dia, dapat dia petik tu. Hebat saya kata abang ni. 
Kan? Mana abang dia? Ada saya tak ingat muka tapi pakai biji biru petang ni dia seorang pakai biji biru, biru muda. Ha? Hey, Hebat saya kata. Baik. Okey. Ke tak perasan saya? Abang tengah main bulatan oh, kan ada bola terlepas tepi tu. Saya pakai kemeja merah oh. Ha? Ingat perasan tak? Ke tak perasan? Saya seorang je ada petang ni tu. Penonton, saya seorang je. Baik. Okey. Ah oh, ingatlah. Ha oh, ingatlah. Baik. Okey. Ha abang tu kot. Baik. Okey. Tadi saya sebut pada tuan-tuan Ni duduk tiga empat orang menyembang, 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 menyembang. Kita sembang biasa ya. Tapi bila mana dengar nak menyembang, kita sembang pasal kereta. Dia lah nak cerita kereta lebih. Dia tak boleh orang lebih pada dia. Kalau orang sembang pasal anak, dia lah nak cerita lebih pasal anak. Kalau orang cerita pasal duit, dia lah nak cerita lebih pasal duit. Dia tak boleh. Kadang-kadang ada jenis sahabat kita macam itu. Sebab tu nak tengok akhlak nombor dua, dia datang daripada lidah. Dan yang ketiga, kalau tuan-tuan nak tengok akhlak seseorang, dia boleh nampak daripada tingkah laku. Ni, perbuatan. Cara berjalan, cara makan, cara angkat tangan. Tuan-tuan biasa tengok sahabat kita. Jenis dah duduk dalam soh pun boleh cuek lagi orang. Faham tak cuek? Faham tak cuek? Eh? Saya pernah nampak live depan mata tau. Mana faham-faham lah cuek tu apa. Dia duduk dalam soh tunggu Tok Imah angkat takbir Dia boleh cuek kawan sebelah Eh saya kata tak nak kerja sungguh yang ni Bukan budak-budak buat Dewasa Bukan dewasa 50 ke atas umur Boleh lagi buat macam itu Eh hey, Han duduk dalam soh dah tu Duduk dalam masjid dah tu Tunggu semayang dah tu Eh duduk lama-lama tak angkat takbir juga Tok Imah ni dia kata Eh bosan eh Pak dia bagi kawan sebelah La ilaha illallah Hidup lagi spesies-spesies macam tu zaman 2019 tu. No. Ada lagi. Yang mana tak faham, tanyalah kawan sebelah apa benda tu. Kan? Bukan nak tunjuk benda tu tak elok ke apa. Tapi, ya Allah, fikir-fikir lah. Perbuatan tu orang tengok. Sama tadi saya sebut akhlak daripada perbuatan. Kadang-kadang kita ni masuk dalam masjid tu dia. Jubah elok atas sikit pada buku lali. Seraban tu ikat elok kemah ni. Ukut pakai pembaris ni. Ya Allah, nak bagi elok. Celok di mata, tersebih di tangan, kayu sugi di poket. Aduh, hai, bila masuk sini, semayang sunat, lepas main sunat baca Quran. Habis-habis tahiyat tu, eh, tak bercakap. Senyak je orang nak ajak menyembah. Hai, shh. Lok. Tapi tuan-tuan-tuan, bila keluar tu, balik semayang terawih naik motor, dia angkat jubah dia, bawah sikit je pada buksa. Tadi dalam, tengok lain tu. Bila di luar lain. Sebab tu tuan-tuan, akhlak ni, kalau orang tanya pada orang yang ada di rumah kita, kan tu ya akhlak. Sebab tu akhlak bukan hanya jaga di luar, di dalam rumah pun kena jaga. Bukan hanya di dalam rumah, duduk seorang-seorang pun kena jaga. Tu nama dia akhlak. Takut-takut orang tanya. Tuan-tuan tahu tak? Nabi Muhammad, bila ditanya pada Sayyidina Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, apa Sayyidina Aisyah jawab? Orang tanya pada Aisyah, apa, macam mana akhlak Nabi? Sayyidatina Aisyah tak tahu nak jawab macam mana. Sayyidatina Aisyah kata, macam mana Quran, macam itulah Nabi. Macam mana Nabi, macam itulah Quran. Akhlaknya Al-Quran. Nak sebut punya baik akhlak. Agak-agak abang-abang ayah-ayah. Kalau orang tanya isteri kita di rumah. Akhlak abang Din tu di rumah macam mana? Agak-agak apa jawab? Kita sajalah nyembang dengan isteri dah balik Terawih, jumpa di depan rumah Bawa pokok jambu, sebelum masuk rumah Rumah sebelah-sebelah Tok Imam tanya, ni ya, abang di hak Tok Bilal kita Di rumah macam mana? Di masjid tengok elok Pakai jubah, serban, celak apa semua Di rumah macam mana? Dia kata Apa itu di masjid? Di rumah apa pun tak pakai? Wah, sudah Agak-agak macam mana? Ha, itu kita sebab tu saya sebut sekali lagi, bukan hanya depan orang ramai akhlak jaga, duduk dalam rumah dengan family pun jaga, duduk seorang-seorang pun kena jaga. Sebab takut-takut bila duduk seorang-seorang, ada yang mengintai kita je ni, senyap-senyap. Kita tak tahu orang sedang tengok. Waktu itu pun, akhlak cukup-cukup kena, kena jaga. Sebab tu Nabi pesan pada kita, Inna min akmalil mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa altafahum bi ahlih au kamakal Nabi SAW Orang mukmin yang sempurna imannya itu dia ini akhlaknya terbaik dan berlemah lembut terhadap ahlinya. Dan yang keempat kata Imam Malik yang mana orang yang hebat ini orang yang dipandang tinggi ini adalah dia mempunyai rumah yang lapang. Balik nanti tak sebuang. Belak perabot-perabot dalam rumah. 
Hari balik habis dia buang. Ketepuk, ketepuk buang. Pasal apa buang? No, televisyen dia buang. Kusin dia buang. Blender dia buang. Peti air dia buang. Pasal apa? Habis lusung-lusung tumbuk buang. Pasal apa buang? Dia kata, Han tak dengar ustaz sebut ni. Rumah hak lapang itulah orang hebat. Dia kata, habis dia buang mak. Bukan. Yang dimaksudkan rumah yang lapang itu apa? Maknanya berlapang dada. Apa makna berlapang dada? Maksudnya, Sabar yang baik Sabar yang tinggi Sabar yang baik Tambah dalam bulan Ramadhan ni tuan-tuan Salah satu benda yang Ramadhan ajar kita adalah Sabar Dalam bulan Ramadhan ujian banyak Tuan-tuan tahu tak duduk dalam bilik ayak tu Kalau tuan-tuan mandi Air pek baru milo Ni dia turun di pipi tu Nak ambil ke tak ambil Nak minum ke tak minum Nak minum ke tak minum Air sabar lah aku tengah puasa Dia biar jatuh kalau tak sabar, keluar lidah dia ambil ayak tu. Ha? Sebab tu dia latih sabar. Ya Allah, sekarang waktu asal 2 jam lagi sabar. Sabar ni, aku puasa aku tak boleh tengok benda tak elok ni. Sabar, aku puasa bukan hanya tak makan, tak minum, tahan lapar, tahan dahaga. Tapi dalam bulan puasa aku belajar sabar daripada menahan nafsu aku daripada buat benda-benda tak elok. Ramadan ajar kita sabar. Sebab tu pelik tuan-tuan. Kalau dalam bulan Ramadan, ada lagi hak jenis suka marah-marah orang, di mana sabarnya? Lupakan Nabi pesan pada kita, bila datang seorang sahabat, jumpa dengan Nabi, dia minta nasihat. Dia kata, Nabi, bagilah saya nasihatnya ringkas dan senang saya amalkan. Nabi kata, La taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu akan dapat syurga. Sebab apa Nabi kata, yang ringkas itu Nabi beritahu, La taghdab, jangan marah. Maksud dia di sebalik itu, kamu belajar untuk sabar, kamu akan dapat syurga. Nabi bagi tahu jangan marah. Sebab bila marah macam-macam boleh jadi. Marah bergaduh boleh. Marah berbunuhan boleh. Marah bertumbuk boleh. Marah cerai suami isteri boleh. Macam-macam boleh jadi. Nabi bagi tahu sabar, jangan marah. Sabar, jangan marah. Kamu akan dapat syurga. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah. Kita balik-balik pada tadi. Kita ingat. Ramadhan ini mengajar kita untuk sabar sebab apa yang dikatakan oleh Imam Malik nombor 4 itu adalah sabar sebab sabar ini bukan calon-calon orang boleh buat sabar ini dia masuk dalam tiga benda yang senang disebut susah nak buat apa tiga benda yang senang disebut susah nak buat nombor 1 sabar nombor 2 ikhlas nombor 3 syukur kita boleh sebut pada orang Mat, hang baru ditimpa musibah sikit Ya Allah Takkan kasut hilang pada masjid Keluar-keluar pun nak marah Sabarlah Kita boleh sebut kat orang Sabar Cuba kita kena ha, Tak menyumpah sepanjang jalan Daripada UK Bestari sampai UK Perdana ha, Sampai UK aku sayang kamu, aku cinta kamu Dia maki ke? Habis dia maki semua Dia kena kat dia Kalau tak kena kat dia, tak apa dia boleh sebut Yang kedua tadi Ikhlas. Dia boleh sebut ke orang tapi dia susah nak buat. Dan yang ketiga, syukur. Boleh sebut ke orang tapi nak buat cukup-cukup susah. Jom berlatih jadi orang. Sabar, sabar, sabar. Tadi pun Tok Imam dah baca ayat di ketika mana kita sembahyang terawih. Kalau tuan-tuan perasaan, Allah beritahu pada kita. Wasta'inu bisabri wasalah. Bila mana ada masalah, bila mana ada benda tak kena, bila ada benda yang tak boleh diselesaikan Jom belajar untuk sabar dan minta tolong pada Allah dengan sabar dan juga sembahyang Itulah tadi yang dikongsikan kepada kita oleh Imam Malik seorang yang cukup hebat Tentang empat ciri manusia yang kita kena ada untuk jadi manusia yang hebat Mudah-mudahan kalau tak dapat empat pun, dapat tiga pun jadilah kalau tak dapat tiga pun, dapat dua pun jadilah. Kalau tak dapat tiga, dua, dapat satu pun jadilah. Kalau tak ada langsung, Ya Allah macam mana lah. Takkanlah sabar pun tak boleh. Takkanlah dapat akhlak baik pun tak boleh. Tadi saya lupa nak sebut pada tuan-tuan. Akhlak itu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan, orang yang mana kadang-kadang tuan-tuan tengok, dia ni nampak segak. Tapi kalau akhlak tak ada, nampak buruk Tuan-tuan tengoklah dia pakai cantik macam mana pun. Tapi kalau akhlak tak ada, nampak buruk. Sebab tu Imam Malik bagi tahu pada kita perumpamaannya pakaian yang yang cantik. Baik tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu. Masa diberikan 15 ke 20 minit untuk kita pada malam ini. Mudah-mudahan ber. 
bermanfaat. Jadi tuan-tuan, minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara, tersilap tutur kata ataupun terlebih kurau senda, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang berkelemahan saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain masa. Terlalu saya tak silap nanti kuliah saya seterusnya 18 eh, kuliah Zuhur eh, 18 kuliah kuliah Zuhur kita berjumpa lagi pada 18 insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.